హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మళ్ళీ సైకిల్ మీద కెమెరా పట్టుకుని ఫిక్స్ చేశాను ముందు మళ్ళీ సెకండ్ బ్లాక్కి స్టార్ట్ చేశాను సో ఇది నా సెకండ్ బ్లాక్ సేమ్ కెమెరా ఫిక్స్ చేసి ముందుకు వెళ్తున్నాను ఆల్రెడీ మీ అందరికీ ఫస్ట్ బ్లాక్ చూసినట్టున్నారు సో అది స్నోలో ఉంది దాన్ని ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో మీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెట్టానో చూడొచ్చు సో ఇది మా ఇంటి నుంచి వెళ్తున్నాము ఇది మా మెయిన్ రోడ్ మాట సో కార్స్ వస్తున్నాయి సో నేను ఆపోజిట్లో వెళ్తున్నాను మీ అందరికి జస్ట్ రోడ్ చూపించాలని దయచేసి మీరు ఇట్లాంటి ప్రయత్నాలు చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇది యునైటెడ్ కింగ్డమ్ స్కాట్లాండ్ లో ఉన్నాను కాబట్టి రూల్స్ పాటించాలి ఇక్కడ చాలా స్ట్రిక్ట్ సో నేను కొంచెం షేకీగా ఉంటుంది నా కెమెరా సైకిల్ కి ఫిక్స్ చేశాను కాబట్టి మీరు మిస్ మీరు ఈ రోజు చూసారు ఆల్రెడీ ఫ్లాష్ బ్లాగ్ లో ఎవరైతే చూడలేదో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ అంత డాగ్స్ నేను తీసుకుని వస్తా ఉంటాడు మాట వాకింగ్ కి బేబీ సీటర్స్ వేసుకుని సో ఇది ఒక నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ మా ఇంటి దగ్గర సో ఇక్కడ అన్ని బర్డ్స్ ఉంటాయి స్వామ్స్ ఉంటాయి వా నాకు ఈ ప్లేస్ అంటే చాలా ఇష్టం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఫ్రాన్స్ అండ్ చెప్పాను మీ అందరికీ కొత్త ప్లేస్కి తీసుకెళ్తానని సో ఈ సెకండ్ టైం ఈ సెకండ్ బ్లాక్లో సో అటు వెళ్తే మారిసన్స్ సో ఇలా స్ట్రైట్కి వెళ్తే ఒక కొత్త రోడ్ మాట ఇది బ్రిడ్జ్ ఇది కూడా అట్లాంటి బ్రిడ్జ్ ఇదివరకు చూసినట్టే ఇక్కడ కూడా సైక్లింగ్కి తీసుకొస్తా సైక్లింగ్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు అండ్ కుక్కల్ని వాకింగ్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు బేబీ సీటర్స్ చాలామంది వాకింగ్కి వస్తారు సో స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతున్నాము ఓ మై గాడ్ చాలా డీప్గా ఉంది ఇక్కడ ఫారెస్ట్ అండ్ ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోతే మారిసన్స్ వస్తుంది ఇటు సైడ్ కూడా అంత జిమ్ ఉంటుంది సో మిమ్మల్ని అక్కడికి మెయిన్ రోడ్ మీద తీసుకెళ్తాను సో మనం మారిసన్స్ రోజు వైపు వెళ్ళము ప్రస్తుతానికి అయితే మిమ్మల్ని అంత తిప్పి చూపిస్తా కి మా ఇంటి దగ్గర ఏరియా సో నేను మళ్ళీ బీచ్ వైపు వెళ్తాను కానీ ఈసారి వేరే రోడ్లో వెళ్తున్నాను మీరు చూడొచ్చు నా షాడో అదిగోండి నా షాడో కెమెరా కూడా కనబడుతుంది సో అక్కడ ఒక టవర్ చూసారు ఆ టవర్ ఏంటి అన్నది నాకు కూడా ఐడియా లేదు సో మేబీ చాలా బిగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట సో ఇక్కడ కూడా చాలా వాకింగ్కి చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ క్లైమేట్ అండ్ మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు సైకిల్ రైడ్ అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అని అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమన్నా ల్యాగింగ్ కానీ బోరింగ్గా వస్తే నన్ను క్షమించండి ఎందుకంటే మొత్తం ఖర్చు చేయకుండా మొత్తం మీ వీడియోని నేను ప్రజెంట్ చేయాలన్నదే నా ఒక ఎయిమ్ సో ఇక్కడ ఖర్చు చేయను సో మీరు చూడొచ్చు అక్కడ డాగ్స్ తీసుకొస్తున్నారు ఇక్కడ చాలా వచ్చేసి మీరు చూడొచ్చండి యూకేలో డాగ్స్ని కూడా హ్యూమన్స్లా ట్రీట్ చేస్తారు చాలా వాల్యూ ఇస్తారు అనమాట స్కాట్లాండ్లో కూడా అంతే ఇంగ్లాండ్లో కూడా అంతే అండి ఐ హోప్ సో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను మీరు సో అప్పుడప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో కూడా మాట్లాడతానండి సో అటు నుంచి వచ్చాం ఇది వరకు సో ఈ రోడ్లో ఇప్పుడు స్ట్రైట్కి తెలుతున్నాము ఇప్పుడు అసలు స్నో లేదు అన్నమాట ఎందుకంటే ఇది సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి ఇక్కడ స్నో ఉండదు ఓన్లీ వింటర్లో స్నో పడుతుంది ఆల్రెడీ మీరు చూసుంటారు ఫస్ట్ ఫ్లో మనము చూడొచ్చు మీ నా షాడో కూడా చూస్తున్నారు ఫ్రెంట్ పడుతుంది సో మన బీచ్ దగ్గరికి మళ్ళీ వచ్చేసాం అన్ని కార్స్ పార్కింగ్ చేస్తున్నాయి మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ కార్స్ అని సైడ్ పెట్టుకుని పార్క్ చేస్తారు మాట వావ్ నాకైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా థ్రిల్లింగ్ ఉంది ఎందుకంటే ఇలా బీచ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఉంటుంది మాట మీరు ఎప్పుడన్నా ఇండియాలో వైజాగ్కి వెళ్తే అక్కడ రోజు కూడా ఇలాగే ఉంటుంది బీచ్కి వెళ్ళిపోతున్నట్టు లోపలికి సో మిమ్మల్ని నాతో ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకెళ్తున్నాను మీరు చూడొచ్చు అక్కడ కిడ్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఎందుకంటే బేసికల్లీ ఇక్కడ డాగ్స్ని ఎందుకు పెంచుకుంటారంటే ఎవరు ఫ్యామిలీ వాళ్ళదండి ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఉండరు పిల్లల దగ్గర సో పిల్లలు కూడా అలాగే ఉండరు వాళ్ళకి ఒకసారి సిక్స్టీన్ ఏజ్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా లీవ్ చేస్తారు మాట జాబ్ జాబ్స్ చేస్తూ ఉంటారు పార్ట్ టైం జాబ్స్ మనం వచ్చేసాం బీచ్కి సో ఇందాక మనం అటు సైడ్ వెళ్ళాము ఇప్పుడు మనం 
రైట్ సైడ్ వెళ్తున్నాం అన్నమాట చూడొచ్చు సైడ్ పక్కనే బీచ్ ఉంది ఇది ఒక మనం లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాం అన్నమాట అక్కడ మీకు స్నో చూపించాను సో ఇట్ సైడ్ వెళ్తున్నాం మనము ఇది మా ఇంటి నుంచి చాలా పీస్ఫుల్ రోడ్ అన్నమాట సో అక్కడ అన్ని స్టోన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే అప్పట్లో పెట్టి ఉంటారు మేబీ ఓల్డెన్ డేస్లో సో చాలా బాగుంది కదండి ఒక పక్కన రోడ్ ఇంకో పక్కన స్కై ఇంకో పక్కన బీచ్ సో నాకు చాలా ఇష్టం అన్నమాట నేను చాలాసార్లు వస్తూ ఉంటాను ఇక్కడికి చాలామంది సైకిల్స్ కూడా వేసుకుని వస్తారు కొంతమంది వాకింగ్కి వస్తారు సో నేను చాలాసార్లు ఇక్కడికి వచ్చి మెడిటేషన్ చేస్తాను అన్నమాట సైకిల్ తొక్కి తొక్కి నాకైతే కొంచెం టైర్డ్గా ఉంది బట్ స్టిల్ ఐ ఎంజాయ్ టు రైడ్ ద సైకిల్ సో ఇక్కడతో మీకు రోడ్ ఎండ్ అయిపోతుంది మాట ఆ స్ట్రైట్ ఆ చివరి వరకు వెళ్తే ఆ చివర ఆ చివర ఒక చిన్న బీచ్ లాగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ అంత ఇంప్రూవ్ చేసినట్లేదు ఎందుకంటే అది డిపెండ్స్ అపాన్ క్లైమేట్ సో నేను ఇక్కడ ఆగాను మీరు ఇక్కడ చూపిస్తాకి అక్కడ కొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు చూడొచ్చు మీకు చూడండి అక్కడ పిల్లలు ఆడుకుంటా ఉన్నారు సన్ షైన్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది అనుకుంటా బాగా సో ఇప్పుడు మనం రైన్ రోడ్కి వెళ్తాము సంక్షేమం చాలా బాగుంది కదా అండి సో మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా స్కాట్లాండ్లో పిల్లల్ని ఆ టాపిక్ మిమ్మల్ని కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను వాళ్ళ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఒకరి దగ్గర ఉన్నారని చెప్పాను కదా ఇక్కడ చాలా ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ అండి ఆ ఫ్రీడమ్ వల్ల సఫరింగ్ చాలా ఉంటుంది ప్లస్ దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అదే మన ఇండియాలో అయితే అలా చేయం కదా మన పేరెంట్స్కి సో ఎట్లా వెళ్ళాలో తెలియట్లేదు కాబట్టి ఎక్కడ పడితే అలా వెళ్ళిపోతున్నాను మీకు అన్ని రోడ్స్ చూపిస్తే ట్రై చేస్తున్నాను బైక్ మీద బైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలని ఇక్కడ ఆగాను కదా కొద్దిసేపు ఎవరు ఉన్నారా ఓ కార్ వస్తుంది స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నాం చాలా కార్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ కొంచెం రైడింగ్ చేయాలన్నా కానీ చాలా కేర్ఫుల్గా రైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మేము కొత్త ప్లేస్కి తీసుకెళ్తున్నాను అదేంటంటే సర్ప్రైజ్ చూడండి మీరే తెలుసుకోండి ముందు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్తున్నానండి పైకి మౌంటైన్ మీదకి మీరు అక్కడ చూడండి హోమ్లెస్ పీపుల్కి ఇల్లులు మాట ఇవి గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది వీళ్ళకి దీని గురించి సపరేట్ బ్లాగ్ చేయొచ్చు చూడండి ఇక్కడ డాగ్స్ వస్తున్నాయి సన్ షైన్ కూడా బాగా చాలా ఉంది సో ఇదంత ఫారెస్ట్ మాట మనం పైకి వెళ్తున్నాం సో దీని దగ్గర ఇక్కడ క్యాసిల్ ఉంది మాట ఇక్కడ ఆ క్యాసల్ పేరు ఏదో తెలీదు సో ఇక్కడ ఏదో రాశారు సో మనకి ఎందుకు మనం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం అది లోరిసన్ క్యాసల్ మేబీ అయి ఉండొచ్చు వెనకాల లోరిసన్ క్యాసల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో మనం మేము స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ సన్ మాత్రం చాలా బాగా షైనింగ్ ఉంది ఎందుకు షైనింగ్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే రేస్ నా మీద పడుతున్నాయి ఇది సమ్మర్ సీజన్ కదా సో కొంచెం నా సైకిల్ అంతా షేకీగా ఉంది సో కెమెరా కూడా షేకీగా ఉంది అక్కడ చూడొచ్చు గార్డెన్స్ అది ఫారెస్ట్ ప్యాలెస్ ఇలా స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోయి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే మెయిన్ రోడ్ వస్తుంది సో మనం అక్కడికి వెళ్తున్నాను ఫ్రాన్స్ మొత్తానికి మనం మెయిన్ రోడ్కి వచ్చాము చూడండి పక్కన స్పాటిస్ క్యాష్ ఉంది రైట్ సైడ్ ఇక్కడ బస్ స్టాప్స్ ఉంటాయి సో కొంచెం నా సైకిల్ షేకీగా ఉండొచ్చు ఐఎమ్ సారీ ఫ్రెండ్స్ ఐ మీన్ ద కెమెరా అంత క్విక్గా రాకపోవచ్చు 
ఇప్పటికైతే మనము స్ట్రైట్ గా వాటి బండి వెళ్ళిపోతున్నాం సో నేనైతే ఫుడ్ పాత్ మీద నుంచి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ ఫుడ్ పాత్ మీద మీద వెళ్ళకూడదు సైకిల్ చేసుకుని జస్ట్ కంఫర్ట్ గా ఉంటానని నేను ఫుడ్ పాత్ మీద వెళ్ళడం జరిగింది ఎందుకంటే జస్ట్ నాకు సైకిల్ అప్పుడు ఇక్కడ కొత్త కాబట్టి నేను ఫుడ్ పాత్ మీద వెళ్ళాను నాకు కొత్త ఇక్కడ సైకిల్ సో మీరు యూకేలో రోడ్ మీద వెళ్ళాలి సైకిల్స్ వేసుకుని లెఫ్ట్ తీసుకుని ఇంకా స్ట్రైట్ గా కంటిన్యూ అయితే స్ట్రైట్ గా పోతే వాటి పని వస్తుందండి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వెహికల్స్ అని రోడ్ మీద పార్క్ చేస్తాడు అది ఇండియాలో అయితే మనల్ని వెహికల్స్ ఫైన్ చేసి తీసేస్తారు కానీ ఇక్కడ మెయిన్ రోడ్ మీద పార్క్ చేస్తారు వెహికల్స్ చాలా సైకిల్ వేసుకున్నారు కాబట్టి కొంచెం కెమెరా వచ్చి చాలా క్లారిటీ ఉండకపోవచ్చు డిస్టర్బ్ కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇది అంత స్టెబిలైజింగ్ మోడ్లో లేదు కాబట్టి జస్ట్ మీరు ఒక స్మాల్ కెమెరాతో ఫిక్స్ చేసి నా బైక్కి రైడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను సైకిల్ నేను బైక్ అంటాను ఆల్రెడీ ముందే చెప్పాను లాస్ట్ బ్లాగ్లో అలా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతున్నాను నాకైతే చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంది ఐ థింక్ మీరు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటారు రోడ్ మీద సైకిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్ లో లిడిల్ ఉంది బిఎన్డబ్ ఉంది ఇక టూ పెద్ద ఇండియన్ సూపర్ మార్కెట్స్ మాట ఇటలీ మోడల్ టైప్ లో ఉన్నాయి ఇటలీ స్పెయిన్ లో కూడా హౌసెస్ ఇలాగే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్
స్ట్రెంత్ మాత్రం వాడ్డి బట్టి సో ఇక్కడ వాడ్డి బీచ్ ఉంది ప్లస్ ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది అట్ సైడ్ వాటర్ ఉంటుంది ఈ సైడ్ వాటర్ ఉంటుంది టూ సైడ్స్ వాటర్ ఉంటుంది మధ్యలో బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది అనమాట సో మనం సాధారణంగా ఇక్కడ అందరూ స్పర్శకుంటే వెళ్తారండి ఇక్కడ ఎవరు బైక్ మీద వెళ్ళారు ఎందుకంటే బైక్ పడిపోవచ్చు మంచి పడిపోవచ్చు ప్రాణాలు పోవచ్చు ఈ రిస్క్ నేను చేసి తీరుతున్నాను అంటే జస్ట్ ఈ వీడియో రావాలని మీరు అక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ అంత ప్లాస్టిక్స్ తీసుకు తీస్తున్నారు ఓషన్ దగ్గర ఎన్విరాన్మెంట్ని సేవ్ చేయాలంటున్నారు నేను అడిగాను వాళ్ళని ఎందుకు ఎదుకున్నారంటే ఎన్విరాన్మెంట్ సేవ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాటి వల్ల అక్వాటిక్స్కి ఫిషెస్కి చాలా ఎక్స్టెన్స్ ఫిషెస్ అయిపోతున్నాయి సో చిన్నపిల్లలు అయితే బైక్ మీద అస్సలు ట్రై చేయొద్దు ఇట్లాంటి రిస్క్స్ నేను మాత్రం ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను చాలా మంది నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు వాళ్ళు బెల్లు కొట్టిన వాళ్ళు జరగరు కొంత మంది జరుగుతారు చాలా మంది జరుగుతారు మీరు అటు సైడ్ చూడొచ్చు బీచ్ ఉంది చాలా అట్మాస్ఫియర్ చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది అందరూ ఎవరు స్నానం కూడా చేస్తున్నారు చిన్నపిల్లలు బీచ్లోకి వెళ్ళి నాకు మాత్రం ఇది చాలా థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రాన్స్ కానీ చాలా డేంజర్గా ఉంది ఎందుకంటే ఒక సైడ్ పిల్లలు స్నానం చేస్తున్నారు సో నేను అన్ని కవర్ చేస్తున్నాను చాలా చాలా డేంజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రాన్స్ ఇది ఎప్పుడు మీరు రిస్క్ చేయొద్దు పిల్లలు పెద్దలు కానీ ఎవరు రిస్క్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇది ప్రాణాలకు సంబంధించింది ఎందుకంటే అక్కడ బోర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి చాలా మంది వెనుకకు వచ్చేస్తున్నారు వెళ్ళి ఆ చివరి వరకు టూ మైల్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్రిడ్జ్ అట్లా చివరి వరకు ఉంటుంది చాలా మంది నాకు సైడ్ ఇస్తున్నారు వెల్కమ్ చెప్తున్నారు డాగ్స్ తీసుకొస్తున్నారు చాలా చాలా రిస్కీ ఫ్రెండ్స్ నాకు మాత్రం తొక్కి తొక్కి సైకిల్ చాలా టైర్డ్ అయిపోయాను దీర్సం కూడా వచ్చింది సో ఆ చివరి వరకు వెళ్ళిపోతున్నాం దిస్ ఈస్ మై వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సైకిల్ బైక్ రైడ్ ఇన్ ద స్పాట్ ల్యాండ్ చాలా వండర్ఫుల్ ప్లేస్ అండి ఇది ఎడిట్బ్రాలో ఎవరికైనా పాటలు గుర్తుకొస్తున్నాయి మీకు నాకు మాత్రం ఒక పాట గుర్తుకొచ్చింది ఆ పాట ఏంటంటే సాగర తీరాంద ఉదయంల ఆ పాట గుర్తుకొచ్చింది నాకు సో వచ్చేసాము దగ్గరికి ఏదో ఎంజాయ్ చేద్దాం అని వచ్చాను చాలా రిస్క్ ఇది సేమ్ ఫస్ట్ బ్లాక్ లాగా అయింది నేచర్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటే చాలా కష్టపడ్డాను నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ కానీ కష్టం మాత్రం చాలా పడుతున్నాను వీడియో తీయడానికి ఇంకా ఎంతసేపు ఉందో ఆ చివరి వరకు అక్కడ ఏదో ఉంది అక్కడ ఏదో చిన్న హౌస్ లాగా ఉంది మేబీ అది ఎందుకు అతను మనకు తెలియదు చాలా ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ ఫ్రెండ్స్ అందుకే సైకిల్స్ వెహికల్స్ నాట్ అలౌడ్ ఎవరో బాబులు ఉన్నారు పిల్లలు పెద్దలు అందరు వస్తారు ఇక్కడ సండే వస్తే నేను మాత్రం సైకిల్ మీద వచ్చాను రిస్క్ చేసి నేను మిడిల్ వరకు వచ్చేసాను మోస్ట్లీ చాలా షేకీగా ఉంది ఎందుకంటే స్టోన్స్ అప్ అండ్ డౌన్ ఉన్నాయి ఏ మాత్రం ఒక చిన్న సెకండ్ తేడా వచ్చి నేను జారిన కానీ నేను అటువైపు పడిపోవచ్చు రైట్ సైడ్ కింద చాలా డెప్త్ ఉంటుంది ఓషన్ చాలా స్పీడ్గా రావడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఎవరు బోట్ 
వేసుకుని వస్తున్నారు అనుకుంటే సర్ఫింగ్కి సర్ఫింగ్ కాదు అది ఒక చిన్న బోట్ అంటది వీళ్ళు అడ్డి వీళ్ళు అడ్డు జరుగుతున్నారా జరగట్లేదా ఓ జరిగారు ఫ్రెండ్స్ చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా ఇక్కడ వరకు వచ్చాడు ఇక్కడి నుంచి సైకిల్ వెళ్ళేటట్లేదు సో వాకింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలనుకుంటా యా సైకిల్ వెళ్తుంది ట్రై చేస్తున్నాడు చూడండి టూ సైడ్స్ బీచ్ ఉంది మనం ఆ చివరి నుంచి చివరి వరకు వచ్చాను సైకిల్ వేసుకుని చాలా రిస్క్ చేసి వచ్చాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎవరు దయచేసి ఇలాంటివి ట్రై చేయొద్దు పిల్లలు డెఫినెట్లీ సో మనం ముందుకు వెళ్దాం వచ్చేసాం ఆ చివరి వరకు సో ఆ చివరి వరకు వెళ్తే ఏముంటుందో ఎక్సైటింగ్గా ఉంది నాకు మాత్రం చూడాలని ఉంది చాలా రిస్కీ ఏ మాత్రం మనం జాగ్రత్తగా లేకపోతే మన ప్రాణాలకి చాలా ప్రమాదం ఇక్కడి నుంచి నడవాలనుకుంటున్నా ఎందుకంటే సైకిల్ అస్సలు వెళ్ళట్లేదు సో అది నడుచుకుంటా చివరి వరకు వెళ్తున్నా చూడండి వచ్చేసాం ఆల్మోస్ట్ ఆ చివరి వరకు ఇక్కడ వాటర్ చాలా లోతుగా ఉంది చాలా చాలా లోతుగా ఉంది ఇక్కడ స్టోన్స్ కూడా చాలా గ్రీజీగా ఒక లెవెల్గా లేవు సో అందరు ఇక్కడికి వచ్చి వేల్స్ చూస్తారు అనమాట నాకు మాత్రం ఒక్క వేలు కూడా కనిపించలేదు రియల్గా చెప్పాలంటే బేబీ కనబడచ్చు వాళ్ళకి సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండండి స్టోన్స్తో చాలా గ్యాప్ ఉంది స్టోన్స్ మధ్యను కూడా చాలా చెత్త పడేశారు ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా స్పాయిల్ చేస్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి హ్యూమన్స్ మొత్తం సో ఇంకా ముందుకెళ్ళి చూద్దాం ఏముంటుందో స్లో మోషన్ లో పెట్టా అనమాట స్లో మోషన్ లో క్యాప్చర్ చేశాను మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ స్లో మోషన్ ఆ చివర ఇంకొకటి ఉంది అలాంటి ద బ్రిడ్జ్ సో మనకి వెళ్తాకి దారి అది వేరే సైడ్ వెళ్ళాలేమో అది మనకు తెలీదు సో జస్ట్ మనం అయితే ఇక్కడ ఇట్ సైడ్ ఉన్నాం ఎండింగ్ పాయింట్ లో ఇంకా మనం ముందుకెళ్ళి చూద్దాం ఏముంటుందో ఆ చివ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్దాం సో చాలా మంది ఈ బార్డర్స్ మధ్యలో కూర్చుంటున్నారు కూర్చునే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండండి కింద పడిపోకుండా చూడండి సో ఇక్కడ ఏవో చెక్క లాంటివి ఉన్నాయి నేను కూడా కూర్చున్నాను మీరు చూడొచ్చు నా షూస్ ఉన్నాయి అక్కడ షూస్ కనిపిస్తున్నాయి మేబీ ఏదో వరల్డ్ వార్కి సంబంధించిన లాంటివి ఉన్నాయి ఏమో నాకు తెలియదు అది ఏదో సరిగ్గా మోస్ట్లీ చెక్కలు అక్కడ ఉన్నాయి మీరు చూడొచ్చు ఓషన్ స్కై ఎలా కలిసిపోయిందో చూడ నేను ఇక్కడ కూర్చున్నా అనమాట ఇక్కడ చాలా మంది సిటిజన్స్ వస్తున్నారు బైనోక్లర్స్ తో చూస్తున్నారు అనుకోండి వేలు కనిపిస్తుందేమో అని వేలు మాత్రం కనిపించలేదు సో ఈ బైక్ తో నేను ఇక్కడ వరకు వచ్చాను అనమాట ఇదే ఫోల్డింగ్ బైకిల్ ఇది నా బైసైకిల్ సో 
సో ఇక్కడ ఇవాళ నేర్చుకుంది ఏంటంటే చాలా కష్టపడ్డాను ఎంజాయ్ చేద్దామని కానీ అసలు ఎంజాయ్ చేయలేకపోయాను ఇక్కడ చాలా చలిగా ఉంది బీచ్ మొత్తం నాకు అర్థమైందంటే మళ్ళీ నేను ఎంజాయ్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను నేచర్ని ఇంకా నేచర్ని నేచర్ని నన్ను ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసింది చాలా తీవ్రంగా 